স্বাগত সবাইকে আমার বাংলায় বাংলা ব্যাকরণ থেকে সমাস আলোচনায় আজকে জানব কর্মধারই সমাস আসলে কয় প্রকার এবং কোনটি কোন প্রকার কর্মধারই সমাস তা চিনব কি করে তবে তার আগে বাংলা ব্যাকরণ থেকে নিয়মিত নির্ভুল আলোচনা পেতে আমার বাংলা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কর্মধারই সমাসের ব্যাসবাক্যে সাধারণত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় পূর্বপদ বিশেষণ এবং পরপদ বিশেষ্য যেমন ফুল যে বাবু ফুল বাবু বা শ্বেত যে পদ্ম শ্বেত পদ্ম এখানে ফুল বা শ্বেত এগুলো হচ্ছে বিশেষণ আর পদ্ম বা বাবু এগুলো হচ্ছে বিশেষ্য এরপর পূর্বপদ ও পরপদ উভয়ই হবে বিশেষ্য যেমন যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ এখানে হচ্ছে দুটোই বিশেষ্য পদ এবার হবে পূর্বপদ ও উত্তর পদ উভয়ই বিশেষণ যেমন কাঁচা অথচ মিঠে কাঁচা মিঠে বা যা সরোজ তাই সরল যেমন সহজ সরল এবার দেখে নি কর্মধার সমাসের প্রকার ভেদ কর্মধার সমাস পাঁচ প্রকারের হয় উপমান কর্মধারায় উপমিত কর্মধারায় রূপক কর্মধারায় মধ্যপদালোপি এবং সাধারণ কর্মধারায় তো আমরা প্রথমে আলোচনা করব উপমান উপমিত এবং রূপক এই তিনটি শব্দের আসলে অর্থ কি সাধারণত কোনো বস্তুকে অন্য বস্তু দিয়ে তুলনা করি যখন তখন আমরা সেখানে বলি যে উপমা ব্যবহার করে তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন কবিতায় আমরা এরকম উপমা ব্যবহার করে তুলনা করা দেখেছি তোমাদের জীবনানন্দ দাসের কবিতায় তোমরা দেখেছ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় দেখেছ তো আসলে এই শব্দগুলোর অর্থ কি আগে জেনে নি যেমন ধরো মুখে তার শ্রাবস্তির কারুকার্য অর্থাৎ কোনো মুখকে তুলনা করা হয়েছে শ্রাবস্তির কারুকার্যের সঙ্গে এখানে প্রশ্ন করো যে কাকে তুলনা করা হয়েছে এর উত্তর যা পাবে তাই হবে উপমেয় অর্থাৎ কাকে তুলনা করা হয়েছে তার যা উত্তর তাই উপমেয় কি দিয়ে বা কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এর আমরা যেটা উত্তর পাবো সেটা হবে উপমান অর্থাৎ শ্রাবস্তির কারুকার্য হচ্ছে উপমান এবং মুখ হচ্ছে উপমেয় আবার দেখো দুধের মতো সাদা শিশু এবার একে প্রশ্ন করা হোক কার সাথে তুলনা করা হয়েছে সেটা হবে দুধের অর্থাৎ উপমান এবং কার তুলনা করা হয়েছে উপমেয় শিশুর আচ্ছা উপমেয় এবং উপমানকে কোন গুণ দিয়ে তুলনা করা হয়েছে সাদা সাদা শিশু বলা হয়েছে তাহলে এই সাদাটা দুধেরও একটা গুণ এবং সেই শিশুরও আর একটা গুণ অর্থাৎ এখানে এই সাদা হলো সাধারণ ধর্ম আর আছে মত মতটা হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ এবার দেখে নি যে উপমান ও উপমিত কর্মধারায় কাকে বলে উপমান কর্মধারায় যেমন ধরো কাজল কালো অর্থাৎ কাজলের ন্যায় কালো বা তুষার শুভ্র তুষারের ন্যায় শুভ্র তাহলে এখানে ক্রমটি হচ্ছে যে উপমান পদ অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সে প্রথমে তারপর হচ্ছে তুলনাবাচক শব্দ ন্যায় বা মত আর তারপরে হচ্ছে সাধারণ ধর্ম কিন্তু উপমেয় বা কার সঙ্গে তুলনা হয়েছে সেটা এখানে নেই অর্থাৎ এইটাকেই বলবো উপমান কর্মধারায় যেখানে আমরা এই সজ্জাটা দেখব উপমান তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম একইভাবে আপেলের ন্যায় রাঙা আপেল রাঙা কিংবা পান্ডার ন্যায় সবুজ পান্না সবুজ এবার বলো চরণ পদ্মের ন্যায় চরণ পদ্ম এটাও কি উপমান কর্ম ধরয় চরণ অর্থাৎ যার তুলনা করা হয় তার মানে যার তুলনা করা হয় সেটা হয় উপমেয় পদ্ম যার সঙ্গে তুলনা করা হয় সেটা হলো উপমান আর ন্যায় ন্যায় হলো তুলনাবাচক শব্দ অর্থাৎ এটা হবে উপমিত কর্মধারায় এখানে কি কি আছে উপমেয় উপমান এবং তুলনাবাচক শব্দ তাহলে এবার দেখে নি যে উপমান আর উপমিত কর্মধারায় সমাসের মধ্যে পার্থক্য কোথায় উপমানের ক্ষেত্রে পূর্বপদ সবসময় হবে উপমান সাধারণ ধর্ম থাকবে এবং ব্যাসবাক্যের সজ্জাটা কেমন হবে যে উপমান তুলনাবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম এখানে উপমেয় থাকবে না আর উপমিত ক্ষেত্রে কি হবে এখানে পূর্বপদ উপমেয় হতে পারে বা উপমানও হতে পারে আর সাধারণ ধর্ম এরখানে থাকবে না আর এদের ব্যাসবাক্যের সজ্জাটা হবে উপমেয় বা উপমান তারপর উপমেয় বা উপমান বা সবার শেষে থাকবে তুলনাবাচক শব্দ মানে উপমেয় এবং উপমান একে অপরের স্থান পরিবর্তন করতে পারে এর একটা উদাহরণ দেখি যেমন পদ্ম বেদী অর্থাৎ বেদী পদ্মের ন্যায় তাহলে বেদী উপমান তারপর আসছে উপমেয় এবং শেষে আসছে তুলনাবাচক শব্দ আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো তাহলে সমাসবদ্ধ পদ দেখে চিনব কি করে কোনটা উপমান আর কোনটা উপমিত কর্মধারে যেমন একটা দেখি চাঁদ মুখ মুখ চাঁদের ন্যায় আবার হচ্ছে দুর্বা কমল দুর্বার ন্যায় কমল তাহলে 
প্রথমত দেখো এই যে চাঁদ যেটা উপমেয় এর যে পূর্বপদ আর এখানে দুর্বা উপমান সে হচ্ছে পূর্বপদ কিন্তু এখানে মুখটা যে চাঁদের মতো এটাকে কল্পনা করা হয় অর্থাৎ এটা মিথ্যা মুখ কখনো চাঁদের মতো হয় আমরা তার সাথে কল্পনা করি যে মুখটা বুঝে চাঁদের মতো এটা মিথ্যা জিনিস প্রকাশ পায় আর এখানে প্রকাশ পায় দুর্বা ঘাস সে তো আমরা অনুভব করলে বুঝতেই পারি সেটা নরম কোমল তাহলে এখানে দুর্বা ঘাসের মতো যে নরম তার এটা সত্যি জিনিস প্রকাশ পায় আর একটা হচ্ছে উপমিত কর্ম ধারদে সাধারণ ধর্ম থাকে না আর এখানে সাধারণ ধর্ম আছে সাধারণ ধর্ম হচ্ছে নরম এখানে কিন্তু মুখ চাঁদের মতো চাঁদের কিসের মতো মুখ সেটা বলা নেই আর এখানে বলা আছে যে দুর্গার ঘাসের মতো নরম অর্থাৎ সাধারণ ধর্মের উল্লেখ আছে এটা হবে উপমেয় কর্মধারে তাহলে আমরা সাধারণ ধর্ম দেখে বুঝবো কিংবা সত্যি না মিথ্যে কল্পনা করা হয়েছে বা উপমাটা সত্যি না মিথ্যে সেটা দেখে বুঝতে পারবো কোনটা কোন কর্মধারে এখন দেখো দেশ মাতৃকা তাহলে মাতা দেশের ন্যায় অর্থাৎ আমরা জানি এটা উপমিত কর্ম ধরায় কেন কি এখানে সাধারণ ধর্ম নেই আর মাতা উপমান দেশ আর ন্যায় ন্যায় শব্দটা আছে তুলনাবাচক শব্দ শেষে আচ্ছা এটাও হতে পারে দেশ রূপ মাতা এটাও হতে পারে দেশ মাতৃকা এখানে উপমেয় হচ্ছে দেশ উপমান হচ্ছে মাতা কিন্তু মাঝে রূপ এসেছে উপমেয়র সঙ্গে অর্থাৎ একে বলবো রূপক কর্মধারায় এখানে উপমেয়র সঙ্গে অভেদ মানে ভেদ নেই যেখানে অভেদ কল্পনা করা হয়েছে তাহলে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে আমরা বলবো রূপক কর্মধারা এদের গঠনের ক্রমটি হবে উপমেয় রূপ উপমান বা পূর্বপদ রূপ পরপদ তবে রূপক কর্মধারা হলো যা কেবল অনুভব করা যায় কিন্তু দেখা ছোঁয়া বা ধরা যায় না তাই বলবো রূপক কর্মধারায় কিন্তু এখানে দেশমাতৃকা তোমরা দেখলে যেমন রূপক কর্মধারা হলো তেমনি উপমিত কর্মধারায়ও হলো অর্থাৎ সমাস চিনতে হয় ব্যাসবাক্য দেখে আমরা কোনো সমাসের যেভাবে ব্যাসবাক্য নির্ণয় করব সেইভাবেই তার সমাস লিখব রূপক কর্মধারার ক্ষেত্রে পূর্বপদ ও পরপদ বিশেষ্য হবে এবং তার মাঝে রূপ শব্দটি থাকবে এবার দেখি ব্যাসবাক্যের পরিবর্তনে কেমন সমাসের পরিবর্তন হয় দেখো আম রূপ সন্দেশ রূপক কর্মধারায় সন্দেশ আমের ন্যায় উপমিত কর্মধারায় আমের গন্ধ বা আকৃতিযুক্ত সন্দেশ এটা হবে মধ্যপদলোপি কর্মধারায় আবার আম যে সন্দেশ এটা হবে সাধারণ কর্মধারা তাহলে এবার আমরা জেনে নিই যে মধ্যপদলোপি আর সাধারণ কর্মধারায় সমাস কি মধ্যপদ লোপি নামেই বোঝা যাচ্ছে অর্থাৎ যে কর্মধার সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যস্থিত পদরি লুপ্ত হয় তাকে আমরা বলবো মধ্যপদলোপি কর্মধারা ওখানে হলো আমের গন্ধ বা আকৃতিযুক্ত সন্দেশ তাহলে গন্ধ বা আকৃতি এটা লোপ পেয়েছে আবার দেখো উদয় নামক গিরি উদয় গিরি তাহলে নামক এখানটাতে লোপ পেয়েছে কিংবা লোকগীতি লোক সমাজে প্রচলিত গীতি তাহলে সমাজে এবং প্রচলিত এই দুটি শব্দ লোপ পেয়ে এখানে হয়েছে লোকগীতি হস্ত নির্মিত শিল্প হস্তশিল্প তাহলে নির্মিত লোপ পেয়েছে এখানে তাহলে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যস্থিত এক বা একাধিক পদ লুপ্ত হচ্ছে আচ্ছা তাহলে মন রূপ মাঝি মন মাঝি এখানে হতো রূপ শব্দটা লোপ পেয়েছে তাহলে রূপক কর্মধারার সঙ্গে একে কি আমরা মধ্যপদলোপি কর্মধারায় বলতে পারি না লক্ষ্য করো এই যে উদয় নামক গিরি এখানে নামক এটা আসলে একটা পদ কিন্তু মন রূপ মাঝি এটা আসলে মনের সাথে বসা মনের সাথে যেহেতু এটা অভেদ রূপী কল্পনা করা হয়েছে মনের সাথে বসা এটা পূর্বপদের অনুসর্গ অর্থাৎ রূপক কর্মধারের ক্ষেত্রে পূর্বপদের অনুসর্গ লোপ পাচ্ছে কিন্তু মধ্য পদলোপের ক্ষেত্রে মধ্য পদ লোপ পাচ্ছে নামেই আছে মাঝের পদটা লোপ পাচ্ছে মধ্য পদ অর্থাৎ এখানে মন রূপ মাঝিটা মধ্য পদলোপী কর্মধারায় হবে না সুতরাং তোমরা এটা খেয়াল রাখবে যে ব্যাসবাক্যের কোন একটি লুপ্ত হলেই যে সমাসবদ্ধ পদ্রিকে মধ্যপদলোপি কর্মধারায় বলা তা সঙ্গত নয় লুপ্ত অংশটি বিভক্ত স্থানীয় অনুসর্গ না অন্তর্গত পদ সেটা তোমরা খেয়াল রাখবে আচ্ছা এবার আসে সাধারণ কর্মধারায় এক্ষেত্রে যিনি যে অথচ ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় অব্যয়ে ব্যবহার করা হয় ব্যাসবাক্যে এবং উত্তর পদে অর্থের প্রাধান্য থাকে যেমন রাম কৃষ্ণ যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ এখানে যিনি তিনি আছে এটা কর্মধারে আবার রাম ও কৃষ্ণ রাম কৃষ্ণ তাহলে সেক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সমাস তাহলে কর্মধারের সমাস এবং দ্বন্দ্ব সমাসের পার্থক্য কি করে বুঝবো এর উত্তর পাবে সমাসের চার নম্বর পর্বের আলোচনায় অনেকেই তোমরা জেনে গেছো এটা বাকিরা জেনে যাবে বাংলা ব্যাকরণের প্লেলিস্ট লক্ষ্য করলে 
তাহলে আজকে আমরা জানলাম কর্মধারায় সমাসের শ্রেণীবিভাগগুলো ব্যাসবাক্য দেখে চিহ্নিত করতে হয় আচ্ছা তাহলে এবার দেখো মুখ সোনার ন্যায় সোনা মুখ আবার মুখ সোনার ন্যায় যার সেও সোনা মুখ এক্ষেত্রে মুখ সোনার ন্যায় এটা হবে কর্মধারায় সমাস আর মুখ সোনার ন্যায় যার এটা হবে বহুবৃহী সমাস এদের ব্যাসবাক্য কিন্তু একই অর্থকেই প্রকাশ করছে তাহলে ব্যাসবাক্য দেখে সমাস আলাদা বুঝবো কি করে এই আলোচনা নিয়েই ফিরছে পরবর্তী পর্বে